వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ సో ఈ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటిదో చూద్దాం ఫస్ట్ ద ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ ఇన్ సిఎస్ఎస్ ఈజ్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ది హార్జెంటల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ పేరెంట్ కంటైనర్ వెన్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఫ్లోటెడ్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఫ్లో ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ అండ్ షిఫ్టెడ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పేరెంట్ కంటైనర్ ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఫాలో ది ఫ్లోటెడ్ ఎలిమెంట్ విల్ ఫ్లో అరౌండ్ ఇట్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ స్పెసిఫైడ్ సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని అంటే మనకి అలైన్మెంట్ పర్పస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన టెక్స్ట్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉండాలా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలా అనేది మనకి ఇది చెప్తుంది విత్ ఇన్ ది పేరెంట్ కంటైనర్లో ఉండాలా అనేది మనకి ఈ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఏ రకంగా మనం అలైన్మెంట్ చేయొచ్చు అని అంటే దీంట్లో చూడండి ద ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ కెన్ బి సెట్ టు వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి లెఫ్ట్ సెకండ్ వన్ రైట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి నాన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇన్ హర్ట్ సో ద ఎలిమెంట్ విల్ బి ఫ్లోటెడ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ పేరెంట్ కంటైనర్ అంటే మనం ఇచ్చిన దానికి అంటే పేరెంట్ కంటైనర్కి మనం ఒకవేళ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఇస్తే అది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది అదే రైట్ అని అంటే రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది నన్ అంటే ద ఎల్ ద ఎలిమెంట్ విల్ నాట్ ఫ్లోట్ అంటే ఎలిమెంట్ అనేది ఎలా ఉండదు నార్మల్ ఫోన్ ఫ్లో ఫ్లోలో మాత్రమే ఉంటుంది అంటే డాక్యుమెంట్లో ఎలా ఉండాలో అలా నార్మల్గా ఉంటుంది అదే ఇన్హర్ట్ అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ విల్ బి ఇన్హర్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్ ఎలిమెంట్ అంటే పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కింద సో పేరెంట్ ఎలిమెంట్ కంటైనర్ కింద అనేది మనకి ఈ ఇన్హర్ట్ ప్రాపర్టీ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఈ ఫ్లోర్ ప్రాపర్టీలో లెఫ్ట్ రైట్ నన్ను ఇన్హర్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఈ ఫ్లోర్ ప్రాపర్టీ అనేది మనకి మెయిన్గా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అలైన్మెంట్ పర్పస్ లైక్ ఎలా హార్జెంటల్ అలైన్మెంట్ పర్పస్ యూజ్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని అంటే లెఫ్ట్ ఉండాలా రైట్ ఉండాలా లేకపోతే విత్ ఇన్ ది పేరెంట్ కంటైనర్లో ఉండాలా అనేది మనకి మెయిన్గా ఈ ఫ్లోర్ ప్రాపర్టీ అనేది చెప్తుంది సో మనం ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓపెన్ ది నోట్ ప్యాడ్ సో ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ నేను హెడ్ ట్యాగ్ని ఓపెన్ చేసి విత్ ఇన్ ది హెడ్లో నేను స్టైల్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసి సిఎస్ఎస్ని అప్లై చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ డాట్ ఇక్కడ డాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే నేను క్లాస్ ఐడిని సారీ క్లాస్ సెలెక్టర్ని యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ని అప్లై చేస్తాను సో అందుకని డాట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ సో ఫస్ట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ చేద్దాం ఎంటర్ సో ఏంటి ఫస్ట్ ఫ్లోట్ ఎఫ్ఎల్ఓఏటి ఫ్లోట్ ఫస్ట్ ఏంటి లెఫ్ట్ ఎల్ఈఎఫ్టి లెఫ్ట్ సెమీ కోలన్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఏంటి వెడ్త్ వెడ్త్ ఇద్దాం వెడ్త్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఎంటర్ అండ్ ఫాంట్ సైజ్ ఇద్దాం ఎందుకంటే మనకి క్లియర్గా కనిపించడానికి ఫాంట్ సైజ్ ఒక థర్టీ పిక్సల్స్ ఇద్దాం థర్టీ పిక్సల్స్ సో ఇక్కడ సెమీ కోడర్ సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టైల్ ట్యాగ్ని అండ్ హెడ్ని క్లోజ్ చేసేసి బాడీ ట్యాగ్లో మనం బాడీని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ డైవ్ ట్యాగ్ని మనం యూజ్ చేసాం సో ఎందుకు మనం ఈ ట్యాగ్ని యూజ్ చేసామంటే లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని టుగెదర్ కంబైన్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ట్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తాం సో విత్ ఇన్ ది విత్ ఇన్ దిస్ ట్యాగ్ మనం ఏం రాయాలి సో ఇక్కడ క్లాస్ సిఎల్ఏఎస్ఎస్ క్లాస్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ ని అక్కడ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఇచ్చాం కదా సో ఫ్లోట్ ఐ ఫన్ ఎల్ఈఎఫ్టి లెఫ్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఏం రావాలి మనకి ఇక్కడ అది అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ 
this is float floated left ani pedtam floated left and enter so aa tarvata close the tag aa tarvata inko tag ni manam open chesi ikkada inko class teesukoni class name iddam ikkada floated right so ippudu float left chesam kada ippudu float right r i g h t right so close the tag and enter ikkada em raadam this is this is this is so ikkada manam this is floated right l o floated right r i g h t right so put it stop and close the close the tag and next close the body tag and close the html tag so ikkada నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది మెయిన్ ట్యాగ్ క్లోజ్ అయ్యింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాం కదా ఆ ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి సో క్లోజ్ ద ట్యాగ్ ఆల్సో సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ దీన్ని మనము అండ్ ఇక్కడ మనము డాట్ ఫ్లోట్ ఏంటి మన క్లాస్ నేమ్ రైట్ ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ ఎంటర్ ఇక్కడ ఏంటి ఫ్లోట్ రైట్ ఫ్లోట్ ఆర్ఐజిహెచ్టి రైట్ అండ్ ఎంటర్ ఫ్లోట్ సారీ విడ్త్ విడ్త్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇద్దాం ఇక్కడ కూడా అండ్ ఎంటర్ ఫాంట్ సైజ్ ఎఫ్ఓఎన్టి ఫాంట్ సైజ్ థర్టీ పిక్సెల్స్ ఇద్దాం సో ఇప్పుడు మనం డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్తో సేవ్ చేయాలి కంట్రోల్ ఎస్ సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇది ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది మనకి సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్లో ఫ్లోట్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఫైల్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ ఫ్లోటెడ్ లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లోటెడ్ రై ఫ్లోటెడ్ రైట్ అని వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ ఈ రకంగా మనకి టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజ్ కానీ హారిజెంటల్ అలైన్మెంట్కి మనకి మెయిన్గా మనం యూజ్ చేస్తాం సో సో ఇక్కడ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటిది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్పెసిఫై ది హారిజెంటల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ విత్ ఇన్ ది పేరెంట్ కంటైనర్ సో మన రాసిన టెక్స్ట్ అనేది లెఫ్ట్కు ఉండాలా రైట్కు ఉండాలా అలైన్మెంట్ పర్పస్ మనం మెయిన్గా మనం ఈ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాం సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ